രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എൽ എസ് എസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എൽ എസ് എസ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇത് ചില സസ്യങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏത് ഒന്നാമത്തെ ജോഡി പന തായ്വേര് രണ്ടാമത്തത് പുളി ഏകബീജ പത്രസസ്യം മൂന്നാമത്തേത് കരിമ്പ് ജാലിക വിന്യാസം നാലാമത്തേത് തെങ്ങ് സമാന്തര വിന്യാസം ഈ തന്നിട്ടുള്ള ജോഡികളിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് പന തായ്വേര് പന എന്ന് പറയുന്ന സസ്യം തായ്വേര് പടലമല്ല അതിൽ ഏതാണ് നാരുവേര് പടലമാണുള്ളത് പന അടയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ കവുങ്ങ് തെങ്ങ് പിന്നെ മുള ഇതൊക്കെ നാരുവേര് പടലമുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് അപ്പോ പന എന്ന് പറയുന്നത് തായ്വേര് അല്ല അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുളി ഏകബീജ പത്രസസ്യം പുളി ഒരിക്കലും ഒരു ഏകബീജ പത്രസസ്യമല്ല പുളിയുടെ വിത്ത് മുളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് പത്രങ്ങൾ ബീജപത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിന് മുള പുളിയുടെ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരുമ്പോൾ അപ്പം പുളി ഏകബീജ പത്രസസ്യം എന്നുള്ളത് തെറ്റ് അടുത്ത ജോഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കരിമ്പ് ജാലിക വിന്യാസം കരിമ്പ് ജാലിക വിന്യാസമല്ല അതിൽ സമാന്തര വിന്യാസമാണുള്ളത് കരിമ്പില് സമാന്തര വിന്യാസമാണുള്ളത് അതിപ്പോ അതും തെറ്റാണ് അടുത്തത് തെങ്ങ് സമാന്തര വിന്യാസം ശരിയാണ് ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജോഡി എന്ന് പറയുന്നത് തെങ്ങില് സമാന്തര വിന്യാസമാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏകബീജ പത്രസസ്യമാണ് അതുപോലെ നാരുവേര് പടലമാണുള്ളത് അപ്പൊ തെങ്ങ് സമാന്തര വിന്യാസം എന്ന ജോഡിയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എൽ എസ് എസ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ബീജമൂലത്തിനും ബീജ ശീർഷത്തിനും മുളച്ചു വരാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ ബീജപത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ബീജപത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബീജമൂലത്തിനും ബീജശീർഷത്തിനും മുളച്ചു വരാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് ബീജമൂലം എന്നുള്ളതും ബീജശീർഷം എന്നുള്ളതും അപ്പൊ ഈ ടേംസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ബീജമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന സസ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ബീജമൂലം അതായത് ഒരു വിത്ത് മുളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗം ഏതാണോ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബീജമൂലം ഇത് എന്തായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഈ ബീജമൂലം മുളച്ചു വരുന്ന വിത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം വരുന്ന ഭാഗമായ ബീജമൂലം വളർന്ന് ഈ സസ്യത്തിന്റെ വേരായി മാറുന്നു ബീജമൂലം വളർന്ന് അതെന്തായി മാറുന്നു സസ്യത്തിന്റെ വേര് അപ്പൊ ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജമൂലം ഇത് വളർന്നു വന്ന് സസ്യത്തിന്റെ വേരായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബീജ ശീർഷമാണ് ബീജ ശീർഷം ഈ വിത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം അത് ഒരു സസ്യത്തിന്റെ കാണ്ടമായി മാറുന്നു ഒരു സസ്യത്തിന്റെ കാണ്ടമായിട്ട് മാറുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജ ശീർഷം അപ്പോ ബീജമൂലം ബീജമൂലത്തിന് ശേഷം പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജശീർഷം ബീജശീർഷം ഒരു സസ്യത്തിന്റെ കാണ്ടമായി മാറുന്നു ബീജമൂലമാണെങ്കിൽ വേരായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗം ബീജമൂലം അത് മുളച്ചു വന്ന് അവസാനം വേരായി മാറുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജശീർഷം അത് വന്ന് പിന്നീട് സസ്യത്തിന്റെ കാണ്ടമായി മാറുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ബീജമൂലത്തിനും ബീജശീർഷത്തിനും മുളച്ചു വരാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം ലഭിക്കുന്നത് ബീജപത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നാരുവേര് പടലമുള്ള സസ്യങ്ങൾ തായ്വേര് പടലമുള്ള സസ്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചെഴുതുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ കുറെ സസ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് വായിക്കാം ഗോതമ്പ് തേക്ക് പയർ നെല്ല് പ്ലാവ് തെങ്ങ് മാവ് മുള നിലക്കടല ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നാരുവേര് പടലമുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് തായ്വേര് പടലമുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ തരം തിരിച്ചെഴുതണം 
ഇവിടെ തരം തിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാരുവേരു പടലമുള്ള സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോതമ്പ് നെല്ല് തെങ്ങ് മുള ഇതൊക്കെയാണ് നാരു വേരു പടലമുള്ള സസ്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ നാരുവേരു പടലം എന്ന് അറിയാലോ കാണ്ടത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും നാരുകൾ പോലുള്ള ഒരു പോലുള്ള നാരുകൾ പോലുള്ള ഒരേ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് വേരുകൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ അത് മണ്ണിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി സസ്യത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു അതാണ് നാരുവേരു പടലമുള്ള സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാരുവേരു പടലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗോതമ്പ് നെല്ല് തെങ്ങ് മുള ഇവിടെയൊക്കെ താഴെ വേര് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് തായ്വേരു പടലമുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് തേക്ക് പയ പ്ലാവ് മാവ് നിലക്കടല നാരുവേര് സോറി തായ്വേരു പടലം എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു വേര് കാണും ഇച്ചിരി വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു വേര് കാണും ആ വേരിനെ പറയുന്ന പേര് തായ്വേരെന്നാണ് ഈ തായ്വേരിൽ നിന്ന് ഒട്ടനവധി ചെറിയ ചെറിയ വേരുകൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് തായ്വേരു പടലം ഉള്ള സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു വേരുണ്ടാവും അതിനെ തായ്വേരു എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ആ തായ്വേരിൽ നിന്നും ഒട്ടനവധി ചെറിയ വേരുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് ആ സസ്യത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് തേക്ക് പയർ പ്ലാവ് മാവ് നിലക്കടല ഇതൊക്കെയാണ് സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിലെ സിരാവിന്യാസവും വേരു പടലവും ബീജപത്രങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണത് എന്താണ് ആ ബന്ധം അത് നമ്മളിവിടെ വിശദീകരിക്കണം ആൻസർ ബന്ധമുണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അതായത് ഇലകളിലെ സിരാവിന്യാസവും വേരു പടലവും ബീജപത്രങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ബീജപത്രം ഉള്ള സസ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് സമാന്തര സിരാവിന്യാസവും നാലുവേരു പടലവുമായിരിക്കും ഉള്ളത് ഒരു ബീജപത്രമുള്ള സസ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് നെല്ല് ഗോതമ്പ് പിന്നെന്താണ് മുള ഇതൊക്കെ ഒരു ബീജപത്രം ഉള്ള സസ്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ഇവയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും ഉള്ളത് സമാന്തര സിരാവിന്യാസവും പിന്നെ നാരുവേരു പടലവുമാണ് ഇവയ്ക്ക് ഉള്ളത് തെങ്ങ് തെങ്ങ് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ബീജപത്രമുള്ള സസ്യത്തിന് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോ ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങൾ ഉള്ള സസ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ജാലിക സിരാവിന്യാസവും തായ്വേരു പടലവുമായിരിക്കും ഉള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജാലിക സിരാവിന്യാസം ഉള്ള സസ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ കണ്ടെത്തുക താഴെ നാല് ചോയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ചോയ്സിൽ നിന്നും ജാലിക സിരാവിന്യാസമുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നാല് ചോയ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഗോതമ്പ് മാവ് തെങ്ങ് രണ്ടാമത്തത് പയർ മാവ് പുളി മൂന്നാമത്തത് പ്ലാവ് നെല്ല് മുള നാലാമത്തെ ചോയ്സ് തേക്ക് കവുങ്ങ് പുളി ഈ നാല് ചോയ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഇതിലെ ജാലിക സിരാവിന്യാസമുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എന്താണ് ജാലിക സിരാവിന്യാസം ജാലിക സിരാവിന്യാസം ഉള്ള സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് ബീജപത്രമുള്ള സസ്യങ്ങളായിരിക്കും രണ്ട് ബീജപത്രമുള്ള സസ്യങ്ങളായിരിക്കും അതുപോലെ അവയ്ക്ക് തായ്വേരു പടലമായിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോ തായ്വേരു പടലമുള്ളതും രണ്ട് ബീജപത്രമുള്ളതും ആയ സസ്യങ്ങൾക്ക് ജാലിക സിരാവിന്യാസമായിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചോയ്സ് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോയ്സ് ഗോതമ്പ് മാവ് തെങ്ങ് ഇതാണ് ഇതില് ഗോതമ്പ് എന്താണ് ഗോതമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബീജപത്രമുള്ള സസ്യമാണ് അതിന് നാരുവേരു പടലമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ചോയ്സ് അല്ല മാവ് പക്ഷെ എന്താണ് ശരിയാണ് മാവ് ജാലിക സിരാവിന്യാസം ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തായ്വേരു പടലമാണുള്ളത് അതുപോലെ അതില് രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങളും ഉണ്ട് തെങ്ങ് എന്താണ് അതല്ല തെങ്ങ് തെറ്റാണ് തെങ്ങില് നാരുവേര് പടലമാണൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോയ്സ് തെറ്റി കാരണം അതിൽ ഗോതമ്പും തെങ്ങും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോയ്സ് തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോയ്സിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പയർ മാവ് പുളി അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പയർ ജാലിക സിരാവിന്യാസമാണ് തായ്വേര് പടലമാണ് അതുപോലെ രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങളുണ്ട് മാവ് നോക്കാം മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാലിക സിരാവിന്യാസമാണ് തായ്വേര് പടലമാണ് രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത പുളി നോക്കിയാലോ പുളിയുടെ ഇതിലും ജാലിക സിരാവിന്യാസമാണ് തായ്വേരു പടലമാണ് രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി 
അടുത്ത മൂന്നും നാലും ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻസിലെ പ്ലാവ് നെല്ല് മുള ഇതിൽ ഏതാണ് പ്ലാവ് ശരിയാണ് ജാലിക സിരാവിന്യാസമാണ് എന്നാൽ നെല്ല് മുള ഇവ രണ്ടും നാലുവേര് പടലമായിരിക്കും പിന്നെ അവയ്ക്ക് ഒരു ബീജപത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവയ്ക്ക് എന്താണ് സമാന്തര സിരാവിന്യാസമായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നെല്ലും മുളയും വന്നതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേക്ക് കവുങ്ങ് പുളി ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും തെറ്റായിട്ടുള്ളത് തേക്ക് ശരിയാണ് തേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജാലിക സിരാവിന്യാസമാണ് പിന്നെ രണ്ട് ബീജപത്രങ്ങളുണ്ട് താഴ്വേര് പടലമാണ് അതുപോലെ പുളിയും ശരിയാണ് കവുങ്ങ് ഇവിടെ കവുങ്ങാണ് തെറ്റ് കവുങ്ങില് എന്താണുള്ളത് സമാന്തര സിരാവിന്യാസമാണ് പിന്നെ നാലുവേര് പടലമാണുള്ളത് അത് അതുപോലെ തന്നെ കവുങ്ങ് എന്താണ് ഒരു ബീജപത്രമാണ് കവുങ്ങിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അടയ്ക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല അടയ്ക്കയാണ് കവുങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിലോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിലോ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂം എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അരികിലെത്തുന്നതായിരിക്കും